ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാബ്സ് ഫുഡീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവറിൽ ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് ഇത് നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കായി ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല വൃത്തിയാക്കാനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറുത്തിടാം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരേ മുട്ട അനുസരിച്ച് വേണം ഇറുത്തിടാൻ കഴിവ് അതിൻ്റെ പൂവ് മാത്രമേ വരാൻ നോക്കാവൂ അതിൻ്റെ തണ്ട് വരരു വരരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ ഇറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇതുപോലെ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കലക്കി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉള്ളിലിരുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ലപോലെ വൃത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് കഴിവണം നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം രണ്ടാമത്തെ വെള്ളം കഴുകിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കഴുകി വെച്ച കോളിഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രം അതിലോട്ട് വെച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കാം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്കത് വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ കോളിഫ്ലവർ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ നോക്കാം അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം ആ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം തിളച്ച തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ ഇനി ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കഴിക്കാം അതിൽ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഒന്നത് നമുക്കൊന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതി കാരണം അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വലിയ തീയിൽ വയ്ക്കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് വേറട്ടെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ പ്രേക്ഷകരോടും മറ്റുള്ളവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ദിനം പ്രതി നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനായി നമ്മള
മാസ്ക് ധരിക്കണം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം യാത്ര കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപടി അനുസരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കോളിഫ്ലവർ വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം ആ കോളിഫ്ലവർ ഏതാണ്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കതിനെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റി അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം ഊറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം അരിപ്പയിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലേശം ഉപ്പ് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇടുന്നത് എരിവിന് എരിവിന് വേണ്ടിയുള്ള മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കളറിന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം ഒരു സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇനി ഒരു അൻപത് ഗ്രാം തേൻ അതിനുശേഷം രണ്ട് മുട്ട അതിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എരിവിനായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഒന്നര സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരുവിൻ്റെ ആ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്ത മസാല കൂട്ടെല്ലാം നല്ലപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടലമാവിന് പകരം റവയോ മൈദമാവോ കോൺഫ്ലവറോ ചേർക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ കടലമാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കടലമാവാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ലേശം ചൂട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഗ്രേവി പരുവത്തിലെ മസാല കൂട്ടിയെടുക്കാവൂ ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പരുവമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വെള്ള വെളുത്ത കളറായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ പരുവത്തിലാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെ കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിടാം നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വാർന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അതിലോട്ടങ്ങ് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കോളിഫ്ലവറിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കണം ആ രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ കോളിഫ്ലവറും മസാലയും നല്ല മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ല ചുമന്ന കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളെ മസാല കൂട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന കോളിഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ 
എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്കും ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയറും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും സപ്പോർട്ടുമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ പറയണം എന്നാലേ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിലോട്ട് വയ്ക്കാം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ നല്ലെണ്ണ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കിവിടെ നല്ലെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് പറക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പൊട്ടി പിടിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനാലകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെയും ലൈറ്റിൻ്റെയും ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലപോലെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തീ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വലിയ തീയിൽ വെക്കരുത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ടത് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കോരി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം എണ്ണ നല്ലപോലെ ഊറ്റി നമുക്കൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിലെ ചെറിയ ലോലിപോപ്പ് ഫ്രൈ ഇതാ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാന വട്ട കോരുവയാണ് കോരിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പാനിലോട്ട് ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരണം മറക്കരുത് അതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ലോലി പോപ്പ് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ കാണാം തൽക്കാലം ഇതിങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ലോലി പോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങറ്റം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോകളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് കയറി ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി വെച്ചുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എ